രാമായണം കുട്ടികൾക്കായി എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗുരുർ ബ്രഹ്മ ഗുരുർ വിഷ്ണു ഗുരുർ ദേവോ മഹേശ്വര ഗുരു സാക്ഷാൽ പരം ബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ നമസ്തേ ബാലകാണ്ഡത്തിലെ ഏറെ പ്രസക്തമായ ഒരു ഭാഗമാണ് പുത്രലാഭാലോചന ഉത്തരകോശത്തിലെ കോശലത്തിലെ അയോധ്യാധിപതിയായ ദശരഥ മഹാരാജാവിന് കൗസല്യ കൈകേയി സുമിത്ര എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാര്യമാരുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് മക്കളില്ല ഏറെ നന്നായിട്ട് രാജ്യം ഭരിച്ച അദ്ദേഹം പുത്രദുഃഖത്താൽ നീറി നീറി കഴിയുകയായിരുന്നു ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണുവാനായി അദ്ദേഹം കുലഗുരുവായ വസിഷ്ഠൻ്റെ അടുത്തു ചെന്ന് ഒരു ഉപായം ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഋഷശൃംഖനെ വരുത്തി പുത്രകാമേഷ്ടി യാഗം നടത്തണമെന്നതായിരുന്നു വസിഷ്ഠൻ നൽകിയ മറുപടി തുടർന്ന് ദശരഥ മഹാരാജാവ് അശ്വമേധ യാഗത്തിൻ്റെ കൂടെ അവസാനം പുത്രകാമേഷ്ടിയും നടത്താമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അശ്വമേധ യാഗത്തിൻ്റെ അവസാനം പുത്രകാമേഷ്ടി നടത്തുന്നതിനായി ഋഷ്യശൃംഖനെ വരുത്തി വേണ്ട വിധം യാഗം നടത്തുകയും ചെയ്തു യാഗത്തിൻ്റെ അവസാനത്ത് ഔഷധ സമാനമായ ദിവ്യമായ പായസവും ഏന്തി അഗ്നിദേവൻ വന്നെത്തി ആ പായസം അദ്ദേഹം ദശരഥന് നൽകുകയും ചെയ്തു ദശരഥൻ സസന്തോഷം പായസം ഭാര്യമാർക്ക് നൽകി അവർ യഥാകാലം ഗർഭിണികളാവുകയും ചെയ്തു കൗസല്യാദേവിക്ക് ശ്രീരാമചന്ദ്രനും കൈകൈക്ക് ഭരതനും സുമിത്രക്ക് ലക്ഷ്മണനും ശത്രുഘ്നനും ജനിച്ചു സർവലോകങ്ങളെയും ആത്മചൈതന്യത്തിൽ രമിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ കൗസല്യാനന്ദനന് ശ്രീരാമൻ എന്ന നാമം വസിഷ്ഠൻ നൽകി ശുഭലക്ഷണങ്ങളോടു കൂടിയവനായതിനാൽ ലക്ഷ്മണന് ആ നാമവും നൽകി ഭരണ നിപുണനായതിനാൽ കൈകൈ തനിയന് ഭരതൻ എന്ന നാമം നൽകി ശത്രു സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നവനായ ആയതിനാൽ ശത്രു സമൂഹത്തെ ഉന്മൂല നാശം നടത്തുന്നവനായതിനാൽ ലക്ഷ്മണൻ്റെ അനുജനായ ശത്രുഘ്നന് ആ നാമം സിദ്ധിച്ചു ഇവിടെ പുത്രന്മാരില്ലാതെ നീറു നീറി കഴിയുന്ന രാജാവ് ഉപദേശം തേടിയത് തൻ്റെ കുലഗുരുവായ വസിഷ്ഠനോടാണ് അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ഉപദേശം തേടേണ്ടത് നമ്മുടെ അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കി അറിവിൻ്റെ പ്രകാശം പകർന്നു നൽകുന്ന ഗുരുവിനോടാണ് എന്ന സൂചന ആധുനിക സമൂഹത്തിന് നൽകുകയാണ് ഇവിടെ എഴുത്തച്ഛൻ അതുകൂടാതെ അശ്വമേധ യാഗത്തോടൊപ്പം പുത്രകാമേഷ്ടിയും നടത്തി അവസാനം ഈശ്വരൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അതായത് അഗ്നിദേവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഔഷധ സമാനമായ പായസം ലഭിക്കുന്ന സന്ദർഭം ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അതായത് ഈശ്വര ആരാധനയും ഔഷധ സേവയും ഇവിടെ അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് എഴുത്തച്ഛൻ പറയുകയാണ് ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് പേരിടുന്നതിൽ ഔചിത്യവും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ് അറിവിൽ രമിപ്പിക്കുന്നവൻ രാമൻ ശുഭലക്ഷണൻ ലക്ഷ്മണൻ ഭരണ നിപുണൻ ഭരതൻ ശത്രു സമൂഹത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നവൻ ശത്രുഘ്നൻ ഇത് ആധുനിക സമൂഹത്തിലും ഏറെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുട്ടികൾക്ക് പേരിടുമ്പോൾ അർത്ഥപൂർണമായ ഉചിതമായ പേരുകൾ തന്നെ ഇടണം എന്ന സൂചനയാണ് ഇവിടെ എടുത്തച്ച് നൽകുന്നത് ഈ ഭാഗം ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഈ ഭാഗത്തെ ചോദ്യം പുത്രകാമേഷ്ടി യാഗത്തിന് വേണ്ടി ദശരഥൻ ഏത് മുനിയെയാണ് വരുത്തുന്നത്